Muito bem, estamos de volta ao vivo TV Horizonte, jogar de classe. Você chamou ao nosso site aí? Chamei Não no chama início. Nosso site é www.jogadadeclasse.com.br. Lá você encontra reportagens de todos os programas que já foram vinculados. Muito bem. E quem é que está conosco aí, por favor, Adriana? Então, vamos lá. Espera aí um minutinho. Eu tenho aqui o Elbert Noem. É preciso criar uma punição para os vândalos e não para os clubes. Quebraram o mineirão, jogaram cerveja, urina, bomba e deram porrada. Aí o clube é punido e quem sai na pior é ele. Estes, estes caras, que são os marginais, provam que não estão nem aí para o clube em que vestem a camisa. E o Dudu Fonseca, o menino Carlos precisa muito estar com o pé no chão com esse sucesso repentino. O dinheiro e a fama transformam os jogadores. E a única coisa que ele precisa manter é o bom futebol, pois voará longe. Ô, Orlando, tá certo. Só falando a respeito disso, né? Não sei se foi comentado aqui no programa, aquela menina lá que critica, que xingou o Aranha, né? Que sofreu várias retaliações, ela vai trabalhar numa ONG do Tinga para justamente combate ao racismo. Então, acho que isso é uma coisa interessante até da parte dela, com certeza, né? Com que ela vai direto naquele problema que ela causou. Então, é se colocar esses camaradas aí para consertar a cadeira, para fazer alguma coisa desse tipo, é. eu acho que já é uma boa sugestão para a polícia militar. Mas eu tenho essa, fazer essa isso opinião do telespectador. Já falei isso aqui, há, há opiniões divergentes de colegas também, até do meio. Eu acredito ser um erro punir o clube. Eu também, eu também acho. Sinceramente, eu acho pagar, que, é, no caso igual do Grêmio, o próprio do, do Grêmio, eu acho que tem que punir mesmo as pessoas que tiveram o ato de racismo. Agora, você punir o Grêmio, não sei, eu acho, que, eu acho injusto. Tem sabe? que pegar as pessoas que cometeram os crimes e penalizar as pessoas. Igual, o Cruzeiro e Atlético, gente, a realidade é essa. Dificilmente Mas conseguirão, lá, se conseguirão fugir de uma punição. Os dois clubes. E aí o Cruzeiro brigando pelo título, o Atlético brigando por um G4... <risos> vão ser prejudicados pelos torcedores que jogaram bombas na torcida. E que não adianta de nada, né? Essa punição já vem de longa data, pune o clube e até hoje não resolveu. Então quer dizer que a punição não está adiantando de nada. Muito bem. E você, meu amigo, você, minha amiga, que está dormindo mal, você que está com insônia, você que está com dores no corpo, o problema pode ser o seu colchão. Coisa simples, né? Faça uma visita a sonhar colchões, porque sonhar faz bem. E você visitando a Sonhar Colchões, um dos funcionários que vai te receber, vai conversar com você, vai te orientar direitinho para que todos esses problemas saiam do seu corpo, você tenha uma vida feliz e tranquila e uma excelente noite de sono. A Sonhar Colchões tem uma grande variedade de colchões de alto nível, de realmente marcas espetaculares, como Ortobon, Ortocrim, Castor e Probel. Os colchões da Probel, inclusive, você não encontra em qualquer loja. Lá na Sonhar Colchões, você encontra para pronta entrega. Dois endereços para você, Cristóvão Colombo 537, na Savassi, e na rua Maria Amélia Maia, número 710, lá no querido bairro de São Bernardo. É isso aí, Sonhar Colchões, porque sonhar faz bem. Eu vou chamar agora a palavra do Calil. Vê o que o Calil escreveu aí. Põe na tela para nós. Parece que ele falou, né? Melhor dizer. Primeiro que o Marcelo de Lima Henrique relatou que as duas torcidas jogaram bomba uma na outra. Vamos esclarecer isso, tá? Porque senão fica parecendo que só a do Atlético jogou bomba. Então, a, a primeiro, o fato está relatado na súmula que houve bomba para lá e bomba para cá. A segunda coisa é o seguinte: cabe a um clube de futebol não dar ingresso para a torcida organizada, tá certo? Cabe ao clube de futebol não dar acesso à torcida organizada. Cabe ao clube de futebol tomar atitude. Agora, quem prende bandido não é presidente de clube, não. É polícia. Então, há também no futebol aquela... É, é, o cartola é o demônio. Ele tem que prender. Ele tem que prender a torcida organizada. Ele é que tem que proibir. Ele é que tem que julgar. Ele é... Uai, peraí, ué. Eu tenho que pagar a folha de pagamento... Eu tenho que olhar imposto, estou resolvendo imposto que nem foi meu aí, de 20 anos para trás. Quem prende é a polícia. Tem, 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 chefe, tem presidente de torcida organizada até preso por assassinato, estão na cadeia. Então, quer dizer, nós temos que parar de julgar. E outra coisa, quem tem que cuidar da segurança do estádio é o empreiteiro que está enchendo o pandurro de dinheiro lá, tá certo? que não tem responsabilidade de nada. Então, quer dizer, nós estamos mandando um ofício agora para o governo de Minas Gerais, porque que ele proibiu a polícia militar de tomar conta da torcida. 
Então nós temos que olhar muita coisa no futebol do, com um olho menos é, 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 é cruel com a cartolagem brasileira, que isso não me ofende não, tá? Isso pode ser cartola, não ser cartola, isso é bobagem. Me ofende é ser ladrão ou ser honesto, isso me ofende. Mas me chamar de cartola não me ofende não. Então a cartolagem brasileira tem que parar de ser demonizada e achar que nós temos culpa de tudo e que nós temos que fazer tudo. Não temos não, hein? a polícia tem que prender, a justiça condenar e botar na cadeia. Então, é o Ministério Público adora, aqui em Minas principalmente, é, é para dar entrevista e mexer com bobagem. Agora, prende, prende, bota na cadeia. Por que, que um cara dá um tiro no futebol é diferente de dar um tiro aqui na porta da minha casa? É a mesma coisa. Então, eu, eu não tenho nada com isso. Eu acho que pegou, prendeu. Bota na cadeia, apodrece na cadeia. Eu não dou ingresso, não tem culpa, não vai buscar ingresso. Eu já falei que se, eu, se, eu, se alguém falar que eu dou um ingresso para ser localizado, eu renuncio a presidente do Atlético. Então, quer dizer, é torcida, agora se bota a camisa de organizado, não é organizado, então é problema meu. O problema é que tem que comprar o ingresso para para mim poder pagar minha folha. E isso é que é um problema. Agora, se tem clube que barra, que banca, que faz, que tem é, até força política dentro do clube, aí isso aí, é, 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 cada clube é um clube. Olha, o Cruzeiro, mano, ele não é nem freguês, ele é cliente. Né? Porque já são anos e anos, eu acho que tem dois anos que eles não ganham da gente. Então, a gente vai sempre com, 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 com muita fé jogar com o Cruzeiro, independente de colocação, independente de time. É, 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 o Cruzeiro, a gente gosta muito de jogar contra o Cruzeiro, ao contrário deles, que a gente tem informação de quem jogou dos dois lados, que, que o negócio de que eles tremem mesmo, tem medo do Atlético, e isso está provado em números, né? Ah, essa excelente entrevista do Calil da ESPN. Mas o... já está né, também né, no Twitter a resposta de alguns cruzeirenses, né? Que o cliente do, do Atlético, o cliente do Calil, é tão importante porque é um cliente que só ganha títulos. É, brincadeira sadia, né? Futebol. É, brincadeiras de ambas as partes. Isso Agora, é então, o que ele futebol. falou de mais sério ali, eu também concordo. Acho que a, a principal, o principal problema desse pessoal aí é a questão da impunidade mesmo. E punir o clube, eu também sou o contrário. Eu não vejo como algo que vai resolver, não. Sinceramente, até nesse momento, pelo aquilo que eu já vi, já estudei, dei uma olhada, eu não vejo isso como a principal solução para acabar com a violência no estádio. Ok, meus amigos, e a Dream Instrumentos Musicais, você sabe, é a Casa da Música em Minas Gerais. Dream Musical 3421 1182, 3421 1182. Lá você encontra todos os instrumentos musicais. Tem lojas em Sete Lagoas, tem lojas em Pará de Minas. Dream Instrumentos Musicais. Também agora, sonorização. Não se esqueça disso, tá bom? Tem até piano de calda. Você quer mais? Aqui em BH, Rua Juruá 318. E também lá em Venda Nova, na Avenida Padre Pedro Pinto 2640. Mais alguma coisa do Galo? Pra gente fechar e falar do Coelhão? É isso. É isso aí, né? É isso aí. Muito bem. Então vamos falar agora do Coelhão. Põe na tela a vinheta do Coelhão. Olha como é que é bonita. Bom, antes de falarmos do Coelhão propriamente, eu quero ver na tela... Ah, Lock Pirâmide está aqui, ó. Lock Pirâmide é de um americano, hein? Um abraço para o meu amigo Olavo. Mas coloca na tela para mim os jogos da Série B, por favor. Vamos lá, então, com as jogas da Série B. Aí, ó. Hoje nós temos Joinville América. O Joinville é o líder. Né? Candidatíssimo a subir. A subir. É, o que é, é, é um jogo legal porque foi o time que denunciou a América, né? E o Boa vai enfrentar o Loverdense em casa. O Boa está em sexto lugar. O Boa está com condições de ficar entre os quatro, hein? Está na Boa. Que está na reta final aí de subida. Então, o Boa está em condições de superar o América e ir para a Série A ano que vem. Vem de vitória no sul do país e agora joga em casa contra o Luverdense. O América, além, o, o Boa, além de estar ganhando em casa, está ganhando fora. Aí o Magnata né? e Atilheiro, né? Magro Alves, 15 gols. Jael. Jael Cruel. Vir. Hein? Jael Cruel. Jael Cruel. 12 gols e com 10 gols o Rodrigo Pimpão, do América de Natal. Muito bem. A classificação está aí, ó. Primeiro lugar, Joinville. Segundo, Havaí. Terceiro, Ponte Preta. Em quarto, Vasco. O Boa Esporte está em sexto. Qual que é a diferença do Boa Esporte para Cinco o quarto? Cinco pontos. Cinco pontos. É. Vira a folha para mim. Vamos para os quatro últimos. Que tristeza. E Casa Portuguesa, Vila Nova, 
Já mesmo. E o time da Adriana, que está toda de verde e preto hoje, vigésimo no colocado, com 15 pontos apenas, porque perdeu 21. É duro, viu, gente? Você é. perdeu e não... 21 pontos por uma incompetência é. Há esperança, dessa. essas coisas todas, mas não se sabe realmente é, se o América vai falar. conseguir reverter. Difícil. Tomara que consiga reverter, pelo menos perdeu os seis que eles estão falando aí, né? Porque pelo menos na Série B o América se garantiria. Não subiria mais também, mas se garantiria. Pois é, o América então entra em campo às 7 e meia. É o primeiro jogo que será dirigido pelo Givanil do Oliveira, que já fez uma... Já, já olhou esse jogo aí e viu o que, que aconteceu... Vamos ver se ele, além da competência, traz sorte. Porque, criticado por todos, eu não vi uma defesa da contratação do Givanil. Não vi uma sequer. É, eu, eu critico Mas até eu, nem. Eu, eu gostei. Hein? Você gostou? Eu gostei dele. É, então é o primeiro que fala. Porque... Eu já falei isso no programa anterior, você não presta atenção. Estou <risos> <risos> brincando. Mas eu acho que ele conhece bem o América, né? E o América agora passa uma situação, Orlando, que o psicológico conta muito. Você tem uma equipe que está indo bem no campeonato, estava com chance de subir, de repente você perde 21 pontos. Como é que fica a cabeça desses jogadores agora? É, Acho nem... que esse é o principal. Bom, antes de encerrar o programa, eu quero falar de bateria. Ah, bateria. Ah, Pedrinho Baterias, que quebra o gás de todo mundo. Pedrinho Baterias, deu problema na bateria do seu carro? Telefone, 3429000. E dentro de poucos minutos, a bateria está colocada no seu carro, sem nenhum problema. Pedrinho Baterias, tela entregas, 3429000. Amigos... Aquele abraço afetuoso, até amanhã, se Deus quiser. Hoje, às 11h15, tem esse excelente programa em reprise, Jogada de Classe. Programa que leva o esporte a sério e que respeita a sua opinião. Até amanhã.